హలో ఎవరి వన్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరి వన్ సో చూసారు కదా ఐసిఐ సిఏ ఇంటర్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఫర్ జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్ సో బేసికలీ మనం ఎవ్రీ అటెంప్ట్కి రిలీజ్ చేస్తాం ఏబిసి అనాలిసిస్ ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తాం బికాస్ సిఏ ఇంటర్ సిలబస్ అనేది అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ చాలా వాస్ సిలబస్ మనం క్లాసెస్ సిక్స్ మంత్స్ చెప్పుకుంటాం అంతే కదా సో క్లాసెస్ సిక్స్ మంత్స్ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు ఫైవ్ సిక్స్ డేస్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కవర్ చేయడం కొంచెం కష్టమైన పని మీరు చేస్తారులేండి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఓకే సో ఇప్పుడు నీ నా సైడ్ నుంచి మీకు ఇచ్చే హెల్ప్ ఏంటంటే ఉన్న టాపిక్స్ అన్నిటినీ ప్రయారిటీ వైజ్ డివైడ్ చేస్తాను సో దట్ మీరు చదువుకునేటప్పుడు మీ ఎఫర్ట్ వేస్ట్ అవ్వద్దు బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే స్టూడెంట్స్ అది మీరు కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు సార్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ చదువుతున్నాం సార్ కానీ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ రావట్లేదు రీజన్ ఏంటంటే నువ్వు చదివే టాపిక్ ప్రయారిటైజ్ టాపిక్ అవ్వకపోవచ్చు సో అందుకని నా సైన్స్ నేను నీకు హెల్ప్ చేసాను నువ్వు చదివేటప్పుడు నువ్వు ఏదైతే కష్టపడతా అది కరెక్టే బట్ నీ కష్టము నీకు వాల్యూ అడిషన్ తీసుకురావాలి అంటే నువ్వు ఏదైతే టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావో అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇంపార్టెంట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు సిలబస్ మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవర్ చేస్తాం ఎందుకు సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఎయిట్ టు జెడ్ ప్రతి టాపిక్ ప్రతి క్వశ్చన్ ప్రతి కార్నర్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ అన్ని చదవని నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అదంతా నీకు అవసరం లేదు అండ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఫస్ట్ చదువుకోవాలి అన్ఇంపార్టెంట్ అనేటివి ఉండవు బట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ తక్కువ ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకేనా సో ఎవ్రీ అటెంప్ట్కి లైక్ మే ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్కి రిలీజ్ చేస్తాను నేను బేస్డ్ ఆన్ టూ ఎంటీపీస్ అండ్ ఈవెన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ కూడా రిలీజ్ చేసాము సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో మొత్తం పేపర్లో టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కేటగిరీ బి రిమైనింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కేటగిరీ ఏ అంటే నువ్వు ఓన్లీ కేటగిరీ ఏ చదువుకున్నా కానీ డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎగ్జామ్షన్ సో నీ ఎఫర్ట్ అనేది కేటగిరీ ఏ క్వశ్చన్స్తో కేటగిరీ ఏ టాపిక్స్తో స్టార్ట్ చేయి సో దట్ నీకు ఈజీ అవుతుంది అంతే కదా ఓకేనా సో ఇప్పుడు జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్కి విచ్ టాపిక్స్ ఆర్ ప్రయారిటైజ్డ్ టాపిక్స్ అమంగ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ అది మనం చూస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిఏ ఇంటర్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఎందుకంటే మనం ఏ కేటగిరీ బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ అని డివైడ్ చేసే కేపబిలిటీ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు పాస్ట్ ఎంటీపీస్లో ఏ టాపిక్స్ అడుగుతున్నారు పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో ఏ టాపిక్స్ అడగతి కావాలి కదా సో మీకు ఈ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఇన్ దాట్ లింక్ నేను టోటల్ త్రీ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను లైక్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్కి రిలీజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ పాస్ట్ మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ అండ్ పాస్ట్ ఐసిఏ పేపర్స్ రెండింటికి వెయిటేజ్ చూడండి మే మే అటెంప్ టు ఎంటీబి వన్ మే అటెంప్ టు ఎంటీబి టూ అండ్ మే అటెంప్ట్ ఐసిఏ పేపర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ మే ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సెప్టెంబర్ అటెంప్ ఎంటీపి వన్ సెప్టెంబర్ అటెంప్ ఎంటీపి టూ అండ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐసిఏ పేపర్ సో ఈ పీడిఎఫ్స్ అన్నీ చూసుకొని ఏ క్వశ్చన్కి ఏ టాపిక్కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ బేస్ తీసుకొని నేను మీకున్న టాపిక్స్ని చాలా ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేశాను సో నా సజెషన్ అంటే ఫస్ట్ మీరు కేటగిరీ ఏ చదువుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ మీ ఇష్టం సార్ అదేంటి సార్ మీరే కేటగిరీ సి అంటే అసలు చదవద్దు అని కాదమ్మ కేటగిరీ సి కంటే ఏకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని ఓకేనా డన్ సో ఫర్ జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్ ఏబిసి అనాలసిస్ సిఏ ఇంటర్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ ఏబిసి అనాలసిస్ సిఏ ఇంటర్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ ఫర్ జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్ కేటగిరీ ఏ చూసుకుందాం ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే దట్ ఈస్ త్రీ బేస్డ్ స్టాండర్డ్ త్రీ బేస్డ్ టాపిక్ సో సిఏ ఇంటర్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్లో బేసిక్ సబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ అనిపిస్తుంది కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నీకు ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి అవునా కదా మే ట్వంటీ ఫోర్ ఎగ్జామ్కి ప్రి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మ్యాక్సిమం ప్రతి స్టూడెంట్స్ ఫుల్ స్టాండర్డ్స్ అన్ని తీరి చదువుకొని వెళ్ళారు బట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూసుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేపర్ ప్రాక్టికల్ సో మే ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ చూసి మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ
కరెక్ట్ గా సిక్స్ టు సెవెన్ ఎయిట్ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే నీకు ఈజీగా ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది అండ్ ఆ సిక్స్ టు సెవెన్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే స్కెడ్యూల్ త్రీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అట్ మోస్ట్ ఈజీ ఆ టాపిక్ ఇన్ సి అండ్ అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏఎస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ ఇందులో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఇచ్చే టాపిక్స్ కాదు యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓన్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఐసీ ఒకవేళ మ్యాజిక్ చేయాలి అనుకుంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్లో ఈజీ టూ క్వశ్చన్స్ని క్లబ్ చేసి ఏఎస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ టూ క్వశ్చన్స్ని క్లబ్ చేసి ఒకటే క్వశ్చన్లో అడిగారు నీ దగ్గర కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ ఉందనుకోండి నువ్వు ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయగలుగుతావు క్వశ్చన్ ఈజీయెస్ట్ క్వశ్చన్ అదేంట్రా బాబు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ రెండు కలిపించారని నువ్వు టఫ్లా ఫీల్ అయ్యావు అనుకోండి ఏముండదు అక్కడ ఏం చేయలేం ఓకేనా సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ పేపర్లో ఏఎస్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ కాంబినేషన్లో ఇచ్చారు బట్ యాక్చువల్ దట్ ఈస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండ్ మనం స్కెడ్యూల్ త్రీ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ బ్యాలెన్స్ షెట్ ఇవి ఏం అడగలేదు జస్ట్ సబ్ పాయింట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎంత గుడ్ విల్ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని వస్తుంది క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఇలా అడిగారు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం క్వశ్చన్లో ఉంది బట్ నువ్వు టూ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ టూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అన్ని కల్పించేసరికి నీకు భయం అవుతుంది సో నువ్వు కాన్సెప్షన్ నేర్చుకున్నప్పుడు లిమిటెడ్ టాపిక్స్ ఎక్కువ ప్రయారిటీస్ అని ప్రాబ్లం లేదు డన్ సో అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్రాంచెస్ అండ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చాలా పెద్ద సిలబస్ ఉంటుంది బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ట్వంటీ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఏ టాపిక్ ఏ ప్రయారిటీ వల్ల తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా బ్రాంచ్ అకౌంట్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ నువ్వు బ్రాంచ్ అకౌంట్ చాయిస్ తీసుకోవాలని పెట్టుకున్నావు అనుకోండి దాంతోపాటు ఈజీ టాపిక్స్ కూడా మేబీ వదిలేసే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు బికాస్ బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ టఫ్ ఇచ్చిన కానీ దాంతోపాటు అడిషనల్గా వచ్చే సిక్స్ మార్క్స్ కానీ ఎయిట్ మార్క్స్ కానీ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ నువ్వు బ్రాంచ్ వదిలేసావు అంటే ఒక ఈజీ సిక్స్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా వదిలేసి సో కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ సో కేటగిరీ ఏ చదివేటప్పుడు లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి బ్రాంచ్కి బట్ బి కేటగిరీ వెళ్ళే ముందు బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ఖచ్చితంగా చేయండి ఓకేనా డెఫినెట్గా డన్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్లో ఏఎస్ టెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ న్యూలీ యాడెడ్ స్టాండర్డ్ ఏఎస్ సెవెంటీన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ అండ్ నైన్టీన్ అండ్ ఇందులో ఒక స్టాండర్డ్ ఉందమ్మా ఏఎస్ థర్టీన్ అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మే ట్వంటీ ఫోర్లో న్యూ అటెంప్ట్ స్టార్ట్ అయింది కదా న్యూ సిలబస్ బిఫోర్ మే ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ సిఏ ఇంటర్ అకౌంట్స్ పేపర్ ఏఎస్ థర్టీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి క్వశ్చన్ లేకుండా అసలు పేపరే డిజైన్ అయ్యేది కాదు ఖచ్చితంగా టెన్ మార్క్స్ నుంచి ఈవెన్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కూడా వచ్చింది ఒక అటెంప్ట్ అయితే టెన్ మార్క్స్ కంపల్సరీ కానీ ఐసే మే ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్కి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్కి టెన్ మార్క్స్ ఎందుకు ఇవ్వడం నాకు అర్థం కాలేదు చాలా మంచి స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఓకేనా మే ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్లో ఇవ్వలేదు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్లో ఇచ్చారు ఓన్లీ ఫోర్ మార్క్స్ సో డెఫినెట్గా జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్కి డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ ఇస్తే మాత్రం టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ వరకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కేటగిరీ ఏలో అదర్ చాప్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్టాండర్డ్లో అట్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టండి ఏఎస్ థర్టీన్ అండ్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో సార్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చింది మరి ఈ అటెంప్ట్లో రావచ్చా రాకపోవచ్చా అంటే ఇప్పటి వరకు ఐసే ఫోర్ ఎంటీపీస్ రిలీజ్ చేసిన ఆ ఫోర్ ఎంటీపీస్లో బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ నుంచి కేస్ సినారియో బేస్డ్ ఎంసీక్యూస్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చింది లక్కీలీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్లో ఎయిట్ మార్క్స్ నీకు ఎంసీక్యూలా రాలేదు తీరీ క్వశ్చన్లా వచ్చింది సో జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ అటెంప్ట్ ఎవ్రీ అటెంప్ట్కి వస్తున్నట్టు ఈ అటెంప్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అది ఎంసీక్యూ రావచ్చు తిరిగి క్వశ్చన్ రావచ్చు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఎంట్రీస్ ఏ ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పొచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఎంట్రీస్ ప్లస్ స్కెడ్యూల్ త్రీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అడగచ్చు ఫోర్టీన్ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏఎస్ నైన్ అండ్ సెవెన్ మనం ఉన్న అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నిట్లలో గ్రూపింగ్ వైజ్ సెగ్రిగేట్
సరే ఏజ్ ట్వంటీ టూ ఇంపార్టెంట్ కదా ఇంపార్టెంటే కానీ రీసెంట్ అంటే ట్వంటీ టూ ఏజ్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ అటెంప్ట్కి తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్టాండర్డ్స్ రైట్ నేను క్వశ్చన్ రేజ్ చేయాలంటే చాలా స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి దగ్గర సో యాజ్ పర్ మై పర్సెప్షన్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి ఏవైతే టాపిక్స్ వచ్చాయో అంటే రేర్గా అడిగే టాపిక్స్ అది ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఎక్కువ ప్రయారిటీ అలా అనుకుంటే సార్ బిఫోర్ అటెంప్ట్ ఏజ్ టూ వచ్చింది సెవెన్ మార్క్స్కి మొన్న రీసెంట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్కి ఏజ్ టూ వచ్చింది రాదు అని చెప్పట్లేదు వెరీ వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్ సో ఐసీ అప్పుడప్పుడు అలాంటి మ్యాజిక్లో వేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సో మన వర్స్ట్ కేసులో పేపర్ ఎలా వస్తున్నాయి కానీ నైంటీ పర్సెంట్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అయ్యేటట్టు ఉండదు అంటే సార్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ మీట్ అవుద్ద సార్ అంటే డెఫినెట్గా మీట్ అవుద్ది ఈ వీడియో లాస్ట్లో నేను అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైక్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్లో మనం ఏదైతే ఏబీసీ అనాలిసిస్ రిలీజ్ చేసామో ఆ ఏబీసీ అనాలిసిస్ నుంచి ఎక్సెప్ట్ నైన్ మార్క్స్ దట్ నైన్ మార్క్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బి కేటగిరీ రిమైనింగ్ మార్క్స్ అన్నీ కూడా కేటగిరీ ఏ నుంచి వచ్చాయి కేటగిరీ ఏ నుంచి ఓకేనా అండ్ కేటగిరీ బి ఏఎస్ ట్వంటీ టూ ఏఎస్ లెవెన్ ఏఎస్ ఎయిటీన్ ఏఎస్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ కేటగిరీ బిలో మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఏఎస్ లెవెన్ వీటికి ఇవ్వండి ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ వద్దు అని చెప్పట్లేదు ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ సార్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఎందుకు రౌండ్ అప్ చేశారు సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ న్యూలీ యాడెడ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఐసీఐ ఎగ్జామ్లో ఏఎస్ ఫిఫ్టీన్ రీసెంట్ అటెంప్ట్లో ఇచ్చారు సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ అటెంప్ట్ సార్ కేటగిరీ ఏలో పెట్టచ్చు కదా అంటే కేటగిరీ ఏ మనం తక్కువ టాపిక్స్ అనుకున్నాం కదా సో దాట్స్ ఐ కేటగిరీ బిలో పెట్టాను అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే అండ్ కేటగిరీ సి ఫార్మాలిటీ ఇంట్రడక్షన్ టు ఏఎస్ అప్లికేబుల్ టు ఏఎస్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సార్ దీంట్లో నుంచి క్వశ్చన్ రాదా సార్ రావచ్చు రాదు అని చెప్పట్లేదు కానీ వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్ ఓకేనా అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ చెప్పేది ఇంపార్టెంట్ నోట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు రీడ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ అన్ని చాప్టర్స్ని చదవాలి కానీ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి కేటగిరీ ఏ సో దట్ మనం సేఫ్ సైడ్ ఉండొచ్చు బికాస్ అంత పెద్ద సిలబస్ని కవర్ చేసుకోవాలి కదా డన్ ఒక్కసారి ప్రీవియస్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ చూద్దాం సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్లో కేటగిరీ ఏ బిసి డివైడ్ చేసాం మనం ఎగ్జామ్ పేపర్లో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎక్సెప్ట్ వన్ ఏ ఏఎస్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఏఎస్ టూ ఎక్సెప్ట్ దీస్ టూ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ ఎక్సెప్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ రిమైనింగ్ పేపర్ మొత్తం కూడా కేటగిరీ ఏ నుంచే వచ్చింది సో దట్ ఇదనే కాదు మే ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్లో కూడా మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ కేటగిరీ ఏ అంటే ఈ రెండిటి బేస్ మీద మీరు కంక్లూజన్ తీసుకోవచ్చు నన్ను నమ్మచ్చు అని దెన్ సో ఏబిసి అనాలిసిస్ డివైడ్ చేసేటప్పుడు అన్ని సోర్సెస్ యూజ్ చేసి కేర్ఫుల్గానే డివైడ్ చేస్తాం సో యూ క్యాన్ ట్రస్ట్ మీ మీరు కేటగిరీ ఏ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు బి అండ్ సికి వెళ్ళండి ఓకేనా సో అన్నెసరిగా అన్ని టాపిక్స్కి ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు బికాస్ సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది స్టూడెంట్ మెంటాలిటీ ప్రకారం టెన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి టెన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి నువ్వు సెవెన్ చాప్టర్స్ చదువుతావు త్రీ చాప్టర్స్ చదవవు ఆ సెవెన్ చాప్టర్స్ కంటే ఈ త్రీ చాప్టర్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి నువ్వు త్రీ చాప్టర్స్ చదివి సెవెన్ పక్క పెట్టి నీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయకుండా ఉండడం కోసమే నేను కేటగిరైజ్ చేశాను ఓకేనా డన్ అండ్ డిమోటివేట్ అవ్వకండి మంచి కన్సిడరబుల్ టైం పీరియడ్ ఉంది ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు యూజ్ అయ్యే లెక్చర్స్ నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ నా ప్లాన్ నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ లెక్చర్ విల్ బి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అటెంప్ట్ ఎంసీక్యూ పేపర్ సాల్వింగ్ ఎంసీక్యూ పేపర్ సాల్వింగ్ సాల్వింగ్ ఓకేనా అండ్ మన లక్ష్య స్టూడెంట్స్ అనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ గ్రాండ్ టెస్ట్ టూ గ్రాండ్ టెస్ట్ టూకి నేను సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంసీక్యూ పేపరే ఇచ్చా ఎందుకంటే మీరు అసెస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఐసీఐ పేపర్ని మీరు ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తున్నారు అనేది మీకు అందులో ఫిఫ్టీన్ ఎబో వచ్చిన వెల్ అండ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్